Awamu ya pili ya zoezi la kufurushwa kwa walowezi katika msitu wa Mau ni jambo ambalo haliwezi kuepukika kamweliche ya siasa za mwaka 2022 kujitokeza na kuatishio kubwa katika uhifadhi wa msitu huu. Wanasiasa wa bonde la Ufa kutoka jamii za Maa na Kalenjin tayari wametofautiana kuhusu kufurushwa kwa walowezi humo na huku shughuli hiyo ikitarajiwa kungoananga mapema wiki ijayo. Kwanza kabisa mwelekeo utasakwa katika mkutano utakaoongozwa na Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya Nairobi siku ya Jumatatu. Na mkitaka kuongea mambo ya Mau Forest. Msijifanye nyinyi ndio mnajua zaidi kuliko binadamu mwenye anaumia hapa. Na hakuna mtu amesema tuingie mstuni. I would be so stupid if I said we should encroach the forest. Tayari viongozi kutoka jamii ya Maa wakiongozwa na seneta wa Narok Ledama Olekina wamemtaka Rais Uhuru Kenyatta kutolegeza kamba katika zoezi hilo. So the president should not be uh, made to dilly-dally or the minister Kiriako Tobiko should not be threatened because I had some nonsense you know being uttered out by some politician. Viongozi hao wakiwataka wenzao kutoka jamii ya Kalenjin kukoma kuingiza siasa humo kwa nimeathirika zaidi kwani wanadai kuwa wakati mmoja katika serikali ya rais mstaafu Daniel Moi jamii hiyo ilifaidika zaidi kwa kununua mashamba humo mahali ambapo wanadai ni makazi ya wenyeji wa jamii ya ma. You leave the Mao forest completely and it doesn't matter whether it has been set up as a trust that trust was set up for the Maasai nation and the Maasai themselves the owners chose not to live there there are few crooks a few Maasai crooks who sold land in fact those ones should also be sent to jail period then we move on somebody say that more than 10 years you know it's not enough to get out of a forest which you know very well is a forest lakini je ni nini haswa uleta siasa za mau Wadadisi wa kisiasa wanadai kuwa vita hivyo vya mau ni baina ya jamii mbili ya Kalenjin na Ma ambao wanazozania uongozi wa kaunti ya Narok. Duru za kuaminika zinakiri kuwa tangia walowezi kukita kambi humo. Jamii ya Kalenjin imeongeze kamno na hata kuchukua uongozi katika eneo bunge la Emuru wa Dikir kaunti ya Narok ikiongozwa na Johana Ngenu. Vile vile siasa za mwaka 2017 jamii ya Kalenjin ilikuwa na usemi kubwa katika uongozi wa Narok ambapo gavana Samuel Oletunai alilazimika kusalia na naibu wake kutoka jamii ya Kalenjin ili kufanya takwimu ziegemee upande wake na kuibuka mshindi Angela Cheror K24 Samoja